بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم اسلحہ کی لائسنس کی ٹرانسفر کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا اسلحہ کا جو لائسنس ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے کسی کے نام پر اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو کون سے ایسے حالات ہیں جن کے تحت کیا جا سکتا ہے اور کس کے حق میں صرف کیا جا سکتا ہے تو سیکشن ڈیل کرتی ہیں دی پنجاب آرمز رولز 2017 کی 22, 23 اور 24 جو سیکشنز ہیں یہ تینوں اس اس بارے میں ڈسکس کریں گے پہلے پڑھتے ہیں 22 سیکشن جس میں ٹرانسفر آف لائسنس کے بارے میں بتایا گیا ہے سبجیکٹ ٹو رول 23 اینڈ 24 آف دی رولز آ پرسنل آرمز لائسنس شیل بی نان ٹرانسفر ایبل ایک جو اسلحے کا لائسنس ہوگا وہ نان ٹرانسفر ایبل ہوگا صرف جو رولز ہیں 23 اور 22 رول ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان صورتوں میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور کس کے حکم وہ بھی ڈسکس کریں گے ابھی پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ویسے نہیں ہوگا یہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا اب جن 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 صورتوں میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں 23 سیکشن ہے ٹرانسفر آف لائسنس ان کیس آف ڈیتھ آف لائسنسی اگر لائسنسی ہے جو لائسنس ہولڈر ہے اسلحے کا اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دی گورنمنٹ آر دی ڈی سی ایز اے کیس میں بھی ان کیس آف ڈیتھ آف لائسنسی ٹرانسفر دی پرسنل آرم لائسنس ان دی فارمنگ مینڈر وفات ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ گورنمنٹ سے مراد گورنمنٹ آف پنجاب ہے یہ پنجاب کے روز آپ کو بتا رہا ہوں وفاق کے نہیں ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے بھی نہیں ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے بھی نہیں ہیں ان کے اپنے رولز بنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں دی گورنمنٹ آر دی ڈی سی ڈپٹی ڈی سی سے مراد ہے ڈپٹی کمشنر ایز دی کیس میں بھی ان کیس آف ڈیتھ آف آ لائسنسی ٹرانسفر اب وہ گورنمنٹ جو ہے وہ درج ذیل صورتوں میں اگر جو لائسنس ہولڈر ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو ٹرانسفر کر سکتی ہے آرمز کے لائسنس کو نمبر اے پہ ہے جی آ لائسنس میں بھی ٹرانسفر ٹو این ادر وائز ایلیجیبل لیگل ہیئر آف آر ڈی سیز لائسنسی سبجیکٹ ٹو ایکوزیشن آف ادر لیگل ہیئر اب یہ جو اسلحہ کا لائسنس ہے یہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے جو اہل وارث ہوگا اب وفات ہوگی تو ظاہر بات ہے وارثان ہوں گے ایک سے زائد بھی وارثان ہو سکتے ہیں دو چار پانچ چھ تو اب کسی ایک کے نام پہ ٹرانسفر کروانا مقصود ہے تو ہو سکے گا جو اہل ہوگا اس چیز کا لیکن اس کے اس کے لیے باقی ورسان کی جو ہے وہ اجازت یا اس کو کنسنٹ ضروری ہے اب بی سیکشن کیا کہتی ہے دی اپلیکیشن فار ٹرانسفر پرسنل آرم لائسنس سبجیکٹ ٹو فلفلمنٹ آف کنڈیشنز مینشن کلاس اے شیل بی سبمیٹڈ ان رائٹنگ ٹو دی گورنمنٹ آر ڈی سی ایز دی کیس میں بھی ان فارم آئی الانگ وتھ فالوئنگ ڈاکومنٹ اب جو اپلیکیشن ہیں ٹرانسفر کی اگر تو یہ اوپر جو کنڈیشن ہے یہ اے سیکشن اے ہے اس کی جو سب سیکشن اس کے اگر مطابق یعنی یہ کرائٹیریا فل فل کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ڈی سی کو دی جائے گی یا گورنمنٹ کو دی جائے گی جیسا بھی حالات ہوں الانگ وتھ فالوئنگ ڈاکومنٹ تو جو ڈاکومنٹ ساتھ لگیں گے وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ فارم اے ہوتا ہے یہ پرو فارمس ہوتا ہے نمبر فرسٹ پہ ہے کاپی آف پرسنل آرم لائسنس جو اسلحے کا لائسنس ہے اس کی کاپی لگے گی ڈیتھ سرٹیفکیٹ آف ڈیسیز ایشوڈ بائی نادرا نادرا کی طرف سے جو ایشو کیا گیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ لگے گا ساتھ سکسیشن سلیش ڈیکلیریشن سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی آ کورٹ آر ریونیو اتھارٹی یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جس کو اردو میں جانشینی سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے سلیش ڈیکلیریشن ڈیکلیریشن بھی وہ ورسان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے یہ کورٹ سول کورٹ جاری کرتی ہے اس کے بارے میں میں نے سکسیشن سکسیشن کے بارے میں تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے کہ سکسیشن جو ہے کس طرح کا ہوتا ہے اس میں کیا درج ہوتا ہے اور یہ کون سی کورٹ جاری کرتی ہے اس میں ورسان ہی ذکر ہوتے ہیں کہ یہ وارثہ ہیں اور اس کا جو ہے یہ مستحق مجاز ہیں جو بھی اس کی اماؤنٹ ہے اس کو وصول کرنے کے اب اس کے بعد جو ہے سب سیکشن بلکہ فورتھ نمبر پہ اس کی جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہے وہ این او سی یعنی نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ آر این ایف اے ڈیوڈ یا ایک ایف اے ڈیوڈ ہوگا لیگل ہیئرز کی جانب سے سٹام پیپر ہنڈرڈ روپے کا لگے گا اور اس میں جو اٹسٹ کیا جائے گا وہ جوڈیشل یا ریونیو افیسر اٹسٹ کرے گا امپراوینگ دی اپلیکن دس ریکارڈ اب امپراوینگ سے مراد کے جو ایف اے ڈیوڈ تحریر کیا جائے گا باقی ورسان کی جانب سے وہ یہ لکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی ان کا لائسنس یہ تھا اس آرمز کا تھا اور اب اس آرمز کا جو لائسنس ہے اگر ٹرانسفلاں ایک ہمارے جو بھائی ہیں بہن ہے جو بھی ہے بھائی وغیرہ تو اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا
یہ این او سی ہے نو ابجیکشن باقی ورسان کے طرف سے نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ ہو جائے گا یا ایف ایڈیوٹ کہہ لیں اور ففت نمبر پہ آئی ڈی کارڈ کی کافی لگے گی آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوگا کس کا پروپوز ٹرانسفری کا جس کے نام پہ ٹرانسفر کروانا مقصود ہوگا لیسنس نمبر سکس پہ ڈومیسائل سیٹیفکیٹ اسی ٹرانسفری کا جس کے نام پہ کروانا مقصود ہے ٹرانسفر اور فٹنس سیٹیفکیٹ بھی ہوگا اسی ٹرانسفری کا پروپوز ٹرانسفری کا جو کہ ایشو کیا جائے گا ریجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کی جانب سے اور اس کے بعد جو اور کوئی ڈاکومنٹس چاہیے ہو سکتے ہیں وہ گورنمنٹ اس کو سپیسیفائی کر سکتی ہے کہ یہ یہ ڈاکومنٹس بھی آپ چاہیے باقی یہ جو اوپر ہیں یہ قانون میں بتا دیئے گئے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اب سب سیکشن ٹو کیا کہتی ہے دی اپلیکیشن فور ٹرانسفر شل ناٹ بی کنسیڈرڈ اف دی سیم از میڈ آفٹر لیپس آف ون ایئر فارم دی ڈیتھ آف اوریجنل لائسنس اگر وفات ہونے کے ایک سال سے زائد عرصہ گزر جاتا ہے تو یہ آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی جائے گی یہ لائسنس ٹرانسفر نہیں کیا جا سکے گا ایک سال سے زائد عرصہ گزر جاتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو کروانا مقصود ہو ٹرانسفر لائسنس تو وہ ایک سال کے اندر اندر اپلائی کرے اس کے بعد جو سب سیکشن تری ہے وہ اس کو اور کلیریفائی کرتی ہے کہ اگر ایک سال سے زائد عرصہ گزر جاتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ ریزنز ہیں کہ یہ ایک سال کا عرصہ کیوں گزرا ہے کوئی وجہ ہوگی تھی کوئی بھی جو اپنے جینون ریزن ہے تو وہ بتائیں گے اب یہاں پہ لکھا ہے گورنمنٹ میں کنڈون دی ڈیلے میکسیمم ٹو فائیو ایئرز اب پانچ سال کی اس میں چھوٹ دی جا سکتی ہے پانچ سال تک ایک سال تو وہ ہو گیا اور پانچ سال تو ٹوٹل If the applicant is able to establish that the delay was caused due to reasons beyond the control کہ وہ جو delay کاز ہوا بے شک دو سال کا بے شک تین سال کا تو گورنمنٹ اس کو کیس کو دیکھ کے کہ واقعی یہ جو delay کاز ہوا ہے یہ واقعی valid ہے reason یہ بتائی ہیں جو applicant نے بلکل ٹھیک بتائی ہیں تو اس صورت میں وہ پانچ سال کی ریائے دے سکتی ہے کنڈون میں کنڈون دی delay وہ جو تاخیر ہوئی اس کو معاف کر سکتی اس کو ختم کر سکتی کوئی ایشو نہیں اٹھا سکتی اب سب سیکشن سوری سیکشن ٹوئنٹی فور ہے انہی رولز کی ٹوئنٹی فور رول کیا لیں جس میں بتایا گیا ہے ٹرانسفر آف لائسنس ان کیسز ادر دین ڈیتھ آف لائسنس اب وفات نہیں ہوتی جو لائسنس ہولڈر ہے تو پھر کیا جو ہے آرمز کا لائسنس ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کس صورت میں The government or DC case may be in case where a license becomes incapacitated to utilize personal arm. اب جو شخص ہے جس کے نام اصلہ کا لائسنس ہے وہ incapacitated ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ eligible نہیں ہوتا اس میں power ہی نہیں رہتی کہ وہ اصلہ کو استعمال کر سکے یا اس کی جو mental condition ہے ill health وہ اس کی جو دماغی صورت ہے دماغی وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے یا اس کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ درست نہیں رہتی یا کوئی لاغر ہو جاتا ہے یا تو آر سم ادر کے یا جو اور جو وجوہات ہو سکتی ہیں تو وہ ان وجوہات کی بنا پر ٹرانسفر پرسنل آرمز جو گورنمنٹ ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے پرسنل آرمز ریسنس کو ٹو این ادر وائز لیکن یہ بھی جو ٹرانسفر ہوگا یہ بھی صرف وارث کی حد تک ہوگا وارث میں ہی ٹرانسفر کیا جا سکے گا وارس کے نام پر اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا لیکن سبجیکٹ ٹو اپیرنس آف اوریجنل لائسنسی لیکن اس حرط میں جو اوریجنل لائسنسی ہے اس کی اپیرنس ضروری یہاں پہ وہ جو میڈیکل سوری منٹل کا نہیں لکھا ہوا صرف اولڈ ایج کا اور ال ہیلتھ کا اور باقی چیزیں لکھی ہیں تو اب اگر تو یہ جو لائسنس ہولڈر ہے یہ خود پیش ہو جائے گا تو پھر بھی یہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے کیونک اگر بزرگ بھی ہے کوئی بھی وجہ تو وہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے ابھی سب سیکشن ٹو ہے دی گورنمنٹ آر دی ڈی سی ایز دی کیس میں بھی ڈسپینس ہوئی دی کنڈیشن آف پرسنل اپیرنس اب گورنمنٹ اگر چاہے کہ جو اس کی حاضری ہے پرسنل بزاعت خود یہ خود پیش ہونا اس کا ضروری نہیں ہے یا اپنی ڈسکریشن پر اس کو چھوڑ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ آپ نہ پیش ہوں تب بھی اس کے بغیر بھی ٹرانسفر کیا جا سکے گا is being sought on account of medical condition لیکن یہ اس حد میں ہوگا ہمیں پروف کرنا پڑے گا کہ جو medical condition ہے وہ ان کی درست نہیں ہے جو license holder ہے وہ نہیں پیش ہو سکتا تو پھر یہ government ایسا کر سکتی ہے transfer subject to provision of certificate issued by a registered medical practitioner تو اس حد میں آپ کو medical certificate جو ہے وہ بھی پیش کرنا پڑے گا registered medical practitioner کی جانتے جو اشو کیا گیا ہو 
सब सेक्शन थ्री है दी एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पर्सनल अनवेलेंस शेल बी सबमिटेड इन राइटिंग टू द गवर्नमेंट आर दी सी एज केस में बी ऑन फॉर्म आई अलॉन्ग विद दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अब ये जो इस सूरत में ट्रांसफर अगर किया जाना मकसूद है जो इल हेल्थ होगी है जो लाइसेंस होल्डर की तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दरकार होंगे कापी चाहिए होगी लाइसेंस की आर्म्स के लाइसेंस की फिर शनाख्ती कार्ड की चाहिए होगा ट्रांसफरी का जो जिसके नाम पर ट्रांसफर करवाना मकसूद होगा आगे डोमिसाइल चाहिए होगा सर्टिफिकेट ट्रांसफरी का और फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसी का ट्रांसफरी का ही जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा इन ओरिजिनल ये असल चाहिए होगा एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट में स्पेसिफिक फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कोई भी और डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर कर सकती है जैसे भी हालात जा रहे हों फ्रॉम टाइम टू टाइम क्योंकि ये रूल दो के थे पॉसिबल है दो में कोई एक या दो चार डॉक्यूमेंट्स और भी इस पर मैंडेटरी कर दिए जाएंगे ये भी पेश करना जरूरी होंगे आगे है द गवर्नमेंट आर द डी सी एज केस मे बी मे अप्रूव द ट्रांसफर एंड फॉरवर्ड द केस टू एन अब जो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवा दिए एप्लीकेशन दे दी पर्सनल पेरेंट्स भी कर दी अगर पेरेंट्स नहीं कर, करवाई उस शख्स की लाइसेंस होल्डर की तो फिर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया कि वो उस कंडीशन में नहीं है कि पेश हो सके तो फिर गवर्नमेंट जो है या डिप्टी कमिश्नर जो है वो केस फॉरवर्ड कर सक कर सकती है अप्रूव करेगी पहले फिर फॉरवर्ड कर सकती है एनआरसी को यानी नादरा रजिस्ट्रेशन जो है सेंटर है वहां पे फॉरवर्ड कर सकती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग जो आगे मजीद इसकी करवाई है लेकिन कब करेगी जब गवर्नमेंट को ये यकीन हो जाएगा कि ये शख्स जो प्रो, प्रो, प्रोपोस्ड ट्रांसफरी है जिसके नाम पर लाइसेंस को ट्रांसफर किया जाना मकसूद है ये एलिजिबल है इस काबिल है इसका अहल है कि इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए और उसके बाद गवर्नमेंट ने यह भी आ, यकीन आ, रखना है यानी उसको अशोर, अशोर हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को के जो रिपोर्ट्स हैं किसके बारे में ट्रांसफरी के बारे में लोकल पुलिस की जानब से या किसी और एजेंसी है अप्रोप्रिएट उसने एजेंसी ने इस शख्स को क्लियर करार दिया हो कि इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो नहीं है कोई ये बिल्कुल इसका जो कंडक्ट है ये साफ है और कोई किसी किस्म के जो इस पर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं हुआ तो इस सूरत में गवर्नमेंट उसके बाद ये अप्रूव करेगी और नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर को फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए जो है वो फॉरवर्ड करेगी